Good evening, everybody. How are you? Good evening, teacher. Hi, happy Friday. How are you? ¿Cómo están? Feliz viernes. Buenas noches. Good evening. How are you, Adolfo? How is everyone doing? <laughs> happy Friday. Do you have plans for tomorrow? Tienen planes para su fin de semana? Who has plans? Yes, teacher. <laughs> happy, happy weekend. Yay. <laughs> Perfect. <laughs> Ok, we're going to start. Vamos a dar siempre un par de minutos para, bueno, no un par de minutos, vamos a dar varios minutos <ríe> para que se terminen de conectar. Um, para hoy hay dos personas que me confirmaron que no iban a estar, que sería Encenia. Y bueno, Moisés iba a estar, pero va a estar con la cámara apagada por cuestiones de emergencia del trabajo. Pero de ahí todos tendríamos que estar, seríamos 21 en total. If I'm not mistaken, si no me equivoco. So, we're going to start. I'm going to share the screen. Le voy a compartir la pantalla. Y me avisan si ya la están viendo, por favor. Yes. Yeah, Perfect. Okay. Thank you. So, you're going to change the verb into the correct form. Cada uno, tenemos 15 oraciones, ocupamos 15 voluntarios. Cada uno va a fijarse en el verbo que está a la par. Y lo va a poner en la forma que corresponde según la oración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, London, el número uno. El verbo que está a la par es el verbo to be. Cero está. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Am, is, are. Entonces, dice London in England. ¿Cuál de esas tres sería la correcta? Ah, London is. Porque cosa, la London is in England. ¿Ok? And so on and so forth. Y así sucesivamente. So we're going to start with number two. Vamos a levantar la mano para ver los voluntarios, para ver en qué orden vamos a ir leyendo las oraciones. We need one for each. Ocupamos uno para cada oración. Ok. So vamos a empezar desde la dos. Esa sería la uno, básicamente. Ok. And let me start. José Adolfo, you're going to be number one. Que sería la dos, ¿verdad? Bueno, se la voy a ir diciendo así desde la dos. José Adolfo es la 2, Ingrid Joana es la 3, José Antonio Rodríguez, número 4. Ah, no, perdón, Diego Antonio. Diego Antonio, número 4. Wendy, número 5. Josué, número 6. Daisy, número 7. Elena, número 8. Fernando Rodríguez, número 9. Helen, usted va a leer la oración número 10. Y Dalia, me ayuda con la oración número 11. Jorge, me ayuda con la oración número 12. Y Tatiana, me ayuda con la oración número 13. Ok, let's start, please. Iniciamos. The summer is hot. Mm -hmm. The summer is hot. En vez de U, suena O. Summer is hot. Repeat. The uh, summer is hot. Perfect. That is correct. Number three. She is dry very well. Very well. Mm. De nuevo, veamos. She is. ¿Por qué está poniendo el is? No, no me acuerdo. <ríe> Ajá, porque vale, le voy a dar una pista. Si no lo ven el verbo to be en la paréntesis, no lo ocupan. Entonces, ¿cómo sería? She. No, no me acuerdo. <ríe> Ay, qué bárbaro, se lo acabo de dar. <ríe> Drive. ¿Qué le, agrego al, ¿Qué le agrego a los verbos en tercera persona afirmativo? Ese. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo sería? Es Ingrid driver drivers she drives no. she, she drives very well correcto no le agrego ah. nada de verbos extra solo le agrego la s she drives very well ella maneja muy bien very good number four please <laughs> number four number four está mute 
está en mute número cuatro. ¿Quién tenía la oración número cuatro? Diego, no le tocaba a usted. A mí me tocaba... Un, dos. No, me tocaba la oración cinco, que está aquí en punto. Ok, vamos a saltarnos el no. número cuatro. Le, es que la cuatro me acuerdo que la tenía usted. Decir, Diego. Yo. Ajá, vaya, sí, vaya. a mí me dio cinco. Uh -huh. Es que Diego le había asignado la número 4. Pero vaya, vamos, vamos a leerla así. Le usa la 4 la y Diego va a leer la 5, por favor. Ok. They open the store at 8 o'clock. Exactly. Y si se fijan, no cambió. Wendy no cambió para nada el verbo porque está en plural. Entonces el verbo se mantiene en su forma base. They open the store. Very good. Thank you. Number 5. Linda is a very, very pretty girl. Okay, thank you. Linda is. Verbo to be para she is. Correct. Number six. I have several jobs. I have several jobs. Repeat. I have several jobs. All right. Yo tengo muchos trabajos. Several jobs. Muchos trabajos. Okay, number seven. Number seven. Número siete, ¿quién lo tenía sin nada? Hay muchos chairos. <laughs> Vamos a ver, volunteers for number seven, please. For ball at under degrees. Degrees. Leámoslo de nuevo. Water ball at under mm -hmm. 100 degrees. ¿Qué le falta al verbo boil? Ah, oh, is, es. Ajá, entonces, ¿cómo diría? Water boils. Correct. At... <laughs> Water boils. El agua sería como mm -hmm. una cosa. Entonces, okay. tercera persona, it. Le agrego la S. Boils. Boil. Y esto anótenlo porque en vocabulario, el verbo hervir, hervir, boil, hervir. Number eight, número ocho. Carla. My sister speaks English. Thank you, my sister speaks English. Number nine, alguien tenía asignada la número nueve. Or no. Sí, la, esa de mi hermana también. Ok. Leamos la 10 entonces, por favor. She has a big apartment. ¿Sí? Have. ¿Cuál es la tercera persona de have? Este... Has. <laughs> he, he has a big apartment. Apartment. No lleva en medio. Apartment. Apartment. Yes. Number 11, please. A triangle has three corners. Yes, a triangle has three corners. Y lo que acaba de hacer ella, triangle has. Es una cosa, un triángulo es una cosa, entonces lo cambio a tercera persona has. A triangle has three corners, correct. Number 12. Uh, my birthday is in June. Exactly, my birthday is in June. It's Number in 13. June. Number 13. Who wants to help? Can you get a number 13? Veamos. It's pretty simple. Books have books have pages. Page. pages. Pages. Mm -hmm. Books have pages. Los libros tienen páginas. Books have pages. Yes. Number 14. Número 14. Josué, please. Dogs. Is good friends. Dogs is plural. No puede ser is. Y is es para tercera persona. Dogs. Eat good friends. 
Am, is, o are? Para plurales, José. Are. Uh -huh. Entonces. Dogs are good friends. Yay, that is correct. Dogs are good friends. And number 15, one more volunteer for number 15. When ah. is? Oh, ¿quién, ¿Quién dijo A? A mí me tocaba la 15. Ah, ok, Tatiana, ayúdame por qué. I work hard. Yeah, <laughs> yo trabajo duro, amigos. I work hard. <laughs> Very good. Nice. Esta regla de agregarle la S cuando es un sujeto en tercera persona o dejarlo normal cuando es plural o cambiar el verbo to be, am, um, is, or are, según el sujeto, es algo que vamos a estar practicando constantemente porque es algo que se nos olvida con facilidad a menos que lo practiquemos. Ok, hasta que yo sienta que ya les pregunto de repente y me la contestan de acuerdo, entonces estamos bien, right? Tenemos el free to go. Next, we're going to... Okay, in this, you're going to use the negative form of the verbs to make the sentences. Pueden usar las formas cortas, realmente hasta como he hablado, no, es, no me voy a enfocar en que la apostra, porque esto. Pueden usar la forma corta, contracción, o pueden utilizar la forma larga, lo que ustedes se sientan más cómodo, ¿de acuerdo? Example. Ustedes van a ver una oración en afirmativo y ustedes tienen que pasarla a negativo. Eso les está diciendo el ejercicio, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el ejemplo. We get up early. We don't get up early. ¿Ok? Va a depender el negativo del sujeto y del verbo que se esté utilizando. ¿Ok? Así como yo les puedo decir, I teach English. I don't teach English. Right? Okay, let's start. We need 10 volunteers in this one. Ocupamos a 10 voluntarios en esta. Veamos. Number 10. We need 10 volunteers here. Ocupamos 10 manitas. Veamos. Let's check. Um, Wendy, you will be number one. Josue, you will be number two. Adolfo, you will be number three. Tatiana, you will be number four. Diego, Antonia, you will be number five. Y voy a asignar los otros cinco. A uh, Helen, you will be number six. Quedan cuatro más. Carla, Patricia, you will be number seven. Quedan tres. Carla, you will be number seven. And then, quedan tres más. Vamos a asignarlos ahorita. Roxana, usted va a ser el número ocho. Y luego, Catherine Elizabeth va a ser el número nueve. Y... Ingrid, si me ayuda con la número 10, por favor. Veamos. Number one. Wendy. Wendy, ¿no ha tenido usted la número uno? Eh, sí, perdón, es que se me está sacando bastante. El internet oh. está fallando. Es porque viene okay, la tormenta. <ríe> No, no sé, creo que está fallando acá. Eh, aquí sería, he, he has sent has a sister. He has a sister, exactly. He has a sister. Repeat the negative, Wendy, please. He has a sister. Ajá, y el negativo sería. The negative is, he doesn't has a sister. He doesn't has or he doesn't have, Wendy? He doesn't have. Exactly. ¿Se acuerdan sí. que les dije el qué día vimos esto? Día lunes, creo, vimos lo de do and does. Les de mencionaba y les dije, y esa regla es para todos los tiempos gramaticales. Siempre que ustedes tengan un auxiliar en la oración, an auxiliary verb, el verbo que les sigue, Regresa o se queda en su forma base. ¿Ok? En afirmativo, por ejemplo. Para, uh -huh. Tercera persona. Exacto, aunque sea tercera persona. Uh -huh. Si hay un auxiliar, ese verbo ya no se va a cambiar el que sigue. ¿Ok? Muy bien. Good. Ok. Thank you, Wendy. Good job. Number two, please. They know his address. They know his address. Address. Uh -huh. They do not his address they do not his address falta algo repítela they do not 
know his Ajá. address. <ríe> Muy bien. Hasta el tono de voz les cambia cuando lo descubren. <ríe> Very good job. Number three, please. He loves strawberry milkshake. No suena M, suena O. Strawberry milkshake. Strawberry, ok. Uh -huh. she, love, she loves strawberry milkshake. Uh -uh. No suena M, suena O. Stro, strawberry. Strawberry. Perfect, así. Strawberry. She loves strawberry milkshake. Perfect. Uh -huh. Negative. Eh, la negative yo la hice de dos maneras. Teacher. Veamos. La primera es she doesn't. She eh, doesn't. She doesn't loves a strong, a strawberry milkshake. Loves. She doesn't loves or she doesn't love. Love. Ajá. Uh -huh. No puede llevarla esa porque lleva auxiliar. Ajá. Sí. Uh -huh. Y la otra era eh, she hates a strawberry <laughs> milkshake. All right. She hates. Es, lo, es el opuesto, no es negativo, pero es opuesto. <ríe> Estoy, y está bien armada, así que we're good. Adolfo. Number four. They live in New York. Uh -huh. they, they don't live in New York. Correct, they don't live. Ya iba a ser mi live, brother. <ríe> Number five, please. He can speak English. Ahí solo le agrega el not después de can. Sí, he cannot speak English. Exactly. Number six. Peter eats fruit every day. Uh -huh. Y en negativo sería Peter doesn't eat fruit every day. Correct. Y ese es el ejemplo perfecto de lo que hablábamos anteriormente. En presente afirmativo tercera persona sí va a cambiar el verbo. Le agrego la S. Pero en negativo, aunque es de tercera persona, no cambia. Porque en negativo sí ocupa auxiliar. Ok. Number seven, please. He studies Spanish in school. We don't study Spanish in school. All right. Thank you. Very good. Number eight. I like reading books. Hmm. Reading or reading? Reading. Mm, correct. I like reading books. I like reading books. Mm -hmm. Negative. Sería, I is not like reading book. Quítale el is. No hace nada y el is. Uh, I not. Ah, y mi auxiliar en negativo, ¿cuál es? Mm, do or does? Do. Do uh -huh. I do not is I do not like reading a book. Correct. I do not like or I don't like reading books. Very good. Number nine. Francis doesn't like his new t-shirt. Oh, no me leí la afirmativa, niña. <laughs> ah, Francis likes his new t-shirt. Mm -hmm. Correct. And number 10, please. Sue is a smart girl. Uh -huh. Sue doesn't a smart girl. Uh -uh. Doesn't, no puede ir ahí. ¿Cuál verbo están usando? Negativa tiene que ser. Sí, es negativo, pero mire cuál verbo es. Is. Uh -huh. Ya se me olvidó otra vez. <risa> Ajá, pajaritos, ustedes no han estado repasando y siguen de vacaciones. No tiene la clase de <ríe> Vaya, siempre que vean el verbo to be en la pregunta o en el primer ejemplo o en la primera parte, sepan que van a usar el verbo to be, ¿ok? Si yo le digo to, uh -huh, su is ah. a smart girl, el negativo sería el mismo verbo, is, okay. pero negativo. Su, no. su is, is not. Exacto. Su is not a smart girl. Very good. Rápido lo captó. <ríe> Very good. Antes de seguir, vamos a pasarles la lista, muchachitos. No voy a hacer que también se nos olvide. <ríe> y ahí sí vamos a ver bien. Denme un minutito.
en lo que carga la lista de asistencia. Just a moment, please. Ahora tenemos 13. Viernes. Uy, viernes 13, niños. Ok, César Alexander Parada. César Alexander Parada. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez. Claudia Verónica Rivera. Presente, teacher. Thank you, Claudia, no la había escuchado. Daisy Elizabeth es que Acabo de, de ingresar, perdón. Ah, caray, por eso. <ríe> Muy bien. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Perfect. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios. Jorge Adalberto Mengiba. I'm here. Jorge, ahora le toca asesoría a usted, así que se queda 10 minutos después de la clase, por favor. Ok. No me vaya a hacer las de Jaime que se fue. <ríe> All right. Um, José Adolfo Herrera. Present. Thank you. José Amílcar Montoya. José Amílcar Montoya. Bueno, escribió en el chat que no iba a poder estar. Um, Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Thank you, Moisés Armando Cruz. Present. Thank you, Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you, Ro uh, <laughs> Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you, Tatiana Ivonne Torres. I am here, teacher. Thank you, Wendy Marlene. Here. Thank you, Senia Floricelda. Bueno, Senia me dijo que no iba a estar. Joami Xiomara. Joami Xiomara. Fernando Esaú. Presente. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. And Helen Daniela. Present. Perfect. Thank you so much. Deme un minuto para compartir la PPT de nuevo. Just a moment. Okay, we see a set, we see like a series of pictures in here. Una serie de imágenes. You are going to make a routine with this one, okay? So we have two, four, six, eight, 10, 12, 14, 16, all right? I six, there are 16 pictures in here, right? This is six imágenes acá. Lo que quiero es que ustedes escriban una rutina utilizando por lo menos 10 de las imágenes de acá, ¿ok? No tienen que incorporar las 16 completas si no, si, no quieren, si no se sienten cómodos o se sienten que mucho. Pero 10 oraciones y me arman una rutina completa, ¿ok? Hay varias opciones de las que escoger. ¿Ok? At what time he wakes up, what does he do next. Incorporen, incorporen adverbios de tiempo. Always, sometimes, never, seldom, usually, frequently, often. ¿Ok? Incorporen adverbios de tiempo. Para decir después de, se dice, o después de eso, se dice after that. Um, after that. Es la expresión que quieren usar cuando ustedes quieren decir Después de eso, después de eso, after that, ok, se les puse ahí en el chat, after that, después de eso, ok, y la otra expresión que pueden usar es como más tarde, later, ok, so I'm gonna give you four minutes, les voy a dar cuatro minutos, porque los dibujitos ya están ahí, solo tienen que armar las oraciones, So, four minutes, we can start at 8.30. A las 8.30 podemos iniciar. Teacher, no Dígame. entendí. 
no entendí que... Van a armar no una sé. rutina, van a escribir la rutina de esta persona, le pueden poner nombre o pueden decir de mano, pueden decir he, pero van a armar la rutina basada en los dibujitos. Por ejemplo, ah, okay. uh, por ejemplo, Philip wakes up at 7 a.m. every day. Then he takes a shower y así van siguiendo la, la secuencia de las oraciones, ¿de acuerdo? Ustedes le van a armar la rutina. De estos 16 dibujos que hay acá, pueden incorporar 10 como mínimo. No voy a aceptar a nadie que me dé menos de 10 oraciones, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Haciendo una rutina. Thank you. Y si tienen preguntas, dudas, mis, ¿cómo se dice esto? Ya saben que justamente para eso estoy acá, para que me pregunten ellos. Remember, you're going to make it in third person. Acuérdense que lo están haciendo en tercera persona. Todos y cada uno de sus verbos, si están en afirmativo, sin auxiliar, llevan la S al final. No se les olvide esa parte. Una consulta. Este, ¿Tiene que ser en tercera persona o lo puede hacer como, como I? No, tercera o persona. She, o they. Tercera, tercera persona. persona. Tercera persona okay. masculina específicamente. Uh -huh. Le pueden cambiar el nombre. <laughs> my father, my brother, fulanito, el vecino, en efecto. It's 8.30, I'm going to give you three more minutes, so we can start at 8.33. Podemos iniciar a las 33 para por los que no han terminado, porque veo la mayoría que todavía están writing, ok?
We have one more minute. Tenemos un minuto más para poder iniciar. Los que ya las tienen, vayan levantando la manita, please. Are we ready? Dígame. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia la palabra este, revisar? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo? Revisar, check. Check. Uh -huh. Como chequear, check. Uh -huh. Gracias. Bueno. Ok, are we ready? Ya tenemos las oraciones, ya tenemos la rutina armada. Oh, les doy un minuto más. Veamos. Are we done? Do we have volunteers? One Chacamos. minute. Okay, one more. more minute. I'll give you two more minutes. So let's say 37, podemos iniciar. Hola. Y que no han cenado, no han cenado.
Okay, is everybody ready? Are we ready? Ya tendríamos que tener las oraciones listas. Veamos. Volunteers, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Not believable, unbelievable. <laughs> Yo tengo hasta la imagen de la gráfica aquí. Está mute. Thank you. Acuérdense que son 10 oraciones las que tienen que hacer. Con 10 oraciones ustedes están más que bien, ¿de acuerdo? Y, con, y ya en la 10 cierran, cierran rutina. Vamos a ver, Wendy. Michelle, pues, dígame. José. Yo lo hice con una rutina. Ok, está perfecto. Si ustedes hicieron más y lo terminaron toda la rutina, está bien. Si ustedes redujeron y terminaron la rutina en 10 oraciones, igual está bien. Ok, lo que yo les decía es que el mínimo que se lleva a aceptar es 10. Ok, Wendy, vamos a iniciar, please. Este, lo he hecho, pero igual espero que esté bien. Okay. Lo que he armado. De acuerdo. Este, okay. uh, my brother wakes up every day at 7:10 a.m. After that, he takes a shower. Then he uh, gets a reset. Mm -hmm. For go to the work. To go. En vez de for, to. To go to work. Ah, to. Uh -huh. To go to, to work. Go to, the, to go to work. Yes. To work. Uh -huh. Okay. Uh, my brother talks with your friends. He reviews his emails. Uh -huh. Later, he works in his computer. Mm -hmm. Andres takes lunch at uh, 1 p.m. Okay. And Andres drinks hot coffee in his break. No sé si bien así. Yes. In his break. Yes. Mm -hmm. uh, my, bro my brother leaves of work at 4 p.m. and when he comes to house, he does exercise, then takes a shower and he goes to a sleep at 10, uh, 15 p.m. Very good, Wendy. You made 13 sentences. It's over 13 oraciones, Wendy. Estuvo super bien. bien. Oh. Yes, 13 oraciones y estuvieron Thank bien armadas. You. Very good. Um, por lo general, <ríe> si no les estoy interrumpiendo o no les estoy diciendo nada, es porque van bien. <ríe> a, veces, a veces veo que van y si no les digo nada, se preocupan. <ríe> Pero así, si no les estoy diciendo nada, es buena señal, amigos. Next, vamos con José Adolfo. Sí. Eh, yo lo, lo, lo último lo voy a hacer improvisado porque no, no me gusta el tiempo. <ríe> Perfecto. Um, para que sepan, hay una expresión en inglés, es un idiom, un dicho, se lo voy a poner ahí en el chat. Se llama play it by ear. Y quiere decir improvisar. Play it by ear. Usted me puede decir, teacher, I'm going to play it by ear. Voy a improvisar. Ok. Very good. Vamos, José. Eh, Panchito usually get up at 7 o'clock a.m. And take a shower. Takes. Takes. Mm -hmm. uh -huh, sí, sí. Takes a shower. Uh, after that, he dress. Gets dressed. Get. Get. Gets dressed. Get dressed at eight o'clock. Okay. Panchito uh, makes. Mm -hmm. Make his. A lunch and and have has they fat have has 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 a breakfast with coffee. Later, I later 
later, later. Uh -huh. uh, take he takes, takes takes a bus tiene que ir el he he takes he takes uh -huh. later he takes a bus uh -huh. later he takes a bus at nine o'clock a uh, arrive Uh, mm -hmm. es, uh, que, que llega al, he arrives no? at work. He arrives at work. Mm -hmm. And catch up with Juan. Uh -huh. Catches up. Uh -huh. Catches. Catches up. Se pone el día. Uh -huh. Catches up with Juan. Uh -huh. at, after that, every day, watch your email. His email. His email. Mm -hmm. And he he works all day. Okay. On, until three o'clock, take a coffee with bread. <laughs> Very good, Adolfo. That's eleven sentences. Uh, uh -huh. And sometimes have to expose projects. Okay. Aquí ya voy a comenzar a improvisar. De acuerdo. Uh -huh. um, officer tag, uh, take a taxi. He takes. He takes a taxi uh, to the to the gym to go with the gym. And um, arrive at he home. Arrives. He arrives at home uh, night at night p.m and take a shower and sleeping and he goes to sleep he go goes to sleep and 10 p.m all right we got 15 sentences adolfo very good job <laughs> impressive nice eso que acaba de hacer adolfo es algo que yo les encomio bastante que traten de hacer improvisar um, hablar un idioma yo sé toma tiempo vamos paso a paso pero siempre que yo pueda empezar a improvisar, tengo que hacerlo porque me va sacando de la zona de confort, que es lo que queremos, right? Very good. Number three, Helen Daniela, please. Um, he can always get up at 6 o'clock a.m. He usually takes a shower at 7 o'clock p.m. No, a.m. 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 After that, has a breakfast. Later, brush your teeth. His teeth. Oh, okay. His teeth. Yeah. Uh -huh. okay. He, he brushes go. his teeth. Perdón, Helen. He brushes <laughs> his teeth. Uh -huh. Okay. Um, he goes in bus at work at 8 o'clock a.m. Mm -hmm. Sí, a.m. Perdón. A. A.m. A.m. Uh -huh. Uh, Kike usually drinks a coffee at 4 o'clock p.m. He goes at out your work at 5 o'clock p.m. After that goes to the gym and usually he diners at 8 o'clock p.m. After Kike check, check his earrings and Kike sleep at 10 o'clock p.m. Very good. You got 10 sentences, Helen. That's perfect. A very good job. Thank you. Then we go with Carla Patricia, please. Jorge gets up at 6 a.m. and he brushes his teeth. Brush or brushes? He brushes uh -huh. his teeth. He gets dresses, then he has breakfast, and he takes a bus. Mm -hmm. After that, he works all the morning. At noon, he has lunch. Then he returns to work. He asks for a taxi to return home. And then he goes to the gym. Finally, check his notes. And he goes to sleep. Very good, Carla. You got 12 sentences. 12 sentences. Very impressive. Good job. Josue Antonio, please. Camilo usually wakes up at six o'clock. After that, he takes a shower. Later, Camilo opens 
make you breakfast. He always drink coffee in the morning. Late he drinks coffee. Later he drinks coffee. Camilo get dresses and take it to lunch. His lunch. Sometime. His lunch. His lunch. Uh -huh. uh, Sometimes prefer it's pupusa in in a lunch. Later he has a uh, several job. Okay. He goes to the gym. He returns your home. His at home. Seven of home. You home at seven o'clock. He sends some report. After that, check out the traffic in your phone. Of next day, Camilo always he goes to sleep at ten o'clock. Very good. You got thirteen sentences, Josué. That's nice. Impressive. Alguien me puede recordar si ya vimos possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Verdad que sí? Yes. Yes. Okay. Solo le voy a refrescar la memoria, pajaritos, porque veo que se les está olvidando varios. <laughs> Cada possessive adjective, my, your, your, his, her, va con cada subject pronoun. Si yo estoy usando un sujeto, he goes, y quiero decir, él va a su trabajo, yo tengo que decir, he goes, y el que le corresponde es his. He goes to his work. Porque si yo digo, he goes to your work, yo estoy diciendo, él va a tu trabajo, right? Entonces tiene que ir a su trabajo de él. Solo no nos olvidemos de usar el possessive adjective o possessive pronoun que le corresponde a cada pronoun. Eh, Sujeto, ¿de acuerdo? The, other than that, we're pretty good. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás que no me han dado su rutina? ¿Qué están esperando, amigos? Claudia Rivera, please. Billy has walked. Wakes up. Walked. Has not. Billy wakes up. Billy, Perdón, ya pasando una moto. <laughs> Billy wakes up. Billy wakes up at uh, mm -hmm. 5 o'clock every day. Perdón. 5 o'clock. 5. Mm -hmm. 5. 5 o'clock. Okay. 5 uh -huh. o'clock every day. After that, take a shower and prepare for the world. He, he has a breakfast on site in your job. In his job. In, in his job. Okay. Uh -huh. <laughs> Voy a corregir porque si no luego me va quedando el error ahí. Y... Yes, Pero yes. That's good. No hay problema. No lo encuentro. Ah, sí, está bien. Me dijo his, his job. job. His job. His uh -huh. job. Ok. Thank you. Eh, seldom walk to work. He seldom oh. walks. Uh -huh. Tiene que ir el he. He seldom walks. He seldom, okay. Uh -huh. he, he seldom walks to work. Uh -huh. ¿Sí? uh, always he takes. He always takes. He always. Uh, primero es he. he Siempre always, va okay. primero el sujeto. He always takes. Uh -huh. He always takes. Uh, the bar. Uh -huh. Check uh, check his email. He and checks his emails. His email. Uh -huh. And take the lunch. And he takes the lunch. And he okay. And he takes the lunch at eleven o'clock. Uh -huh. Continues his job at four thirty. ¿Quién, ¿Quién continúa? Él. Ajá, entonces, ¿dónde está él? He, he continues. He, he continues. Ajá. He continues his job at 4.30 p.m. Uh -huh. Billy arrives. 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 Okay. Uh -huh. Billy arrives his home, house at 5 p.m. Uh -huh. Mi amor. Espérate, amor. Uh, after that exercise, he exercises. 
Okay, he he exercises. He exercises. Uh, thank you. Mm -hmm. Billy has dinner um seven pm. Mm -hmm. And what TV? Watches TV. Watches. Okay. Watches what, TV. What is TV. After that, Billy goes to bed. Very good, Claudia. Thank you. <laughs> yes, Claudia. Solo como recordatorio. Cada vez que usted va a seguir con un verbo, tiene que ir antes el sujeto. Sea cual sea, Billy o he, pero siempre su oración tiene que llevar los tres elementos. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Pues estuvo muy bien. Thank you. Veamos dónde están los demás. Antes de que yo les empiece a nombrar, <risa> levanten la mano y participen. Es el último día de la semana, así que aprovechen. No se vayan sin asegurarse que ya hicieron esto. Ingrid, please. Voy yo a ver si no se me olvida. Yeah. Lo acaba de hacer. Vamos a ver cómo sale. Eh, Carlos, wake, wake up, wake, uh -huh. con ese. Uh -huh. Wake up at, the, at four in the morning. Uh -huh. After that, he brush, brushes, brushes. Uh, sus dientes, no sé cómo. His cómo es. teeth. His teeth. His uh -huh. Carlos put on his uniform. Uh -huh. Sí. Yes. He eats his bref, bref, breakfast, su desayuno, no sé cómo. Yes. Um, he travels in the uh -huh. bus. He tal, tal, With, with his friend, habla con sus amigos. Correcto, sí. Carlos checks, eh, checks uh -huh. the email. Uh -huh. Carlos works in the office. Yes. He drinks eh, the coffees in the, in the office. After that, he retor returns. ¿Cómo es? Retorn returns. Return. Uh -huh. uh, home. Uh, letter, letter Carlos go to the jeans. Uh -huh. uh, Carlos sleeps at night. At night. Sí, a las 10 de la noche. I think. <laughs> I think. I think uh, at night. Ok, very good. Ya vamos a hablar de los números, muchachitos. <ríe> very good. <ríe> Como el osito cuando la tarjeta no la pasa en el super sudan. <ríe> very good, Ingrid. Le salió muy bien, de hecho, estuvo muy bien sus oraciones. A ver, ¿dónde están los demás? Are you serious? Vamos a ver. ¿Quiénes no han dado sus rutinas? La rutina todavía, veamos. Fernando, please. Manuel wake up six in the morning. Mm -hmm. uh, later take a shower. He takes a shower. He takes a shower. After that, he puts on his closet. Mm -hmm. He ate breakfast. It's breakfast. It breakfast. And he goes to work. Okay. When he gets to work, he reviews the tasks for that day. Okay. At 12 noon, he hit his lunch. At five in the afternoon, he leaves work and go to the gym. Mm -hmm. After that, leaving the gym, he goes to see his family. Okay. Uh, hasta ahí. All right. <laughs> Thank you, Fernando. You made 11 sentences. So that's good. Yes. Solo recordémonos siempre la S al final del verbo con la tercera persona. Other than that, pretty good job. Okay. Veamos quiénes no me han dado su rutina todavía. Tatiana ya me dio la suya. Hi, teacher. Hi. 
She gets up early in the morning uh -huh. and he brush his teeth, uh -huh. then he puts on uh -huh. his uniform, uh -huh. on his uniform to go to work. He takes a bus to work at 7 a.m. He always has his breakfast at 9 a.m. Mm -hmm. He regularly eats a fruit after how after how uh, they of work he has lunch with his college. Mm -hmm. He Police. drinks Police. Huh? He drinks coffee at three at three p.m. Mm -hmm. After this, you have a meet meeting. Uh -huh. he, has he, a never, he never uses uh -huh. use, uses. Uh -huh. Taxi after work. Very good, impressive. Eleven sentences. Very good, Tatiana. Thank you. Ok, thank you to everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Y los que no, están desaprovechando la oportunidad. <laughs> ok, we're going to stop sharing here. Voy a dejar de compartir acá. Y vamos a irnos al manual. Ya se los comparto la pantalla un momento. Solo cargamos el manual. A las 9 y 10 me recuerdan, por fin, de pasar la lista de nuevo. But until 9.10, hasta las 9 y 10. Okay. Do you see the book? The manual? Pueden ver el manual, el libro. Yes, sir. Perfect. Thank you. We're going to start one moment. We're going to be reviewing, okay? Vamos a intentar repasar de la semana, ¿de acuerdo? So, pay attention to this one, in here. Okay? Tenemos, voy a pronunciar estas palabras que están acá. Para que ustedes agarren la pronunciación correcta. Y de ahí, ustedes van a escoger cuál de estas hace cada una de estas actividades. ¿Ok? La van a leer y van a decir cuál de estas hace esa actividad. ¿De acuerdo? So, pronunciation. That would be bookkeeper. Letter A, bookkeeper. Bookkeeper es la persona que lleva los libros. Los libros de contabilidad. That's a bookkeeper. ¿Ok? Letter B, financial analyst. Financial analyst. Okay, analista financiero. Letter C, human resource specialist. Human resource specialist. No, um, letter D, digital marketing manager. Digital marketing manager. Letter E, insurance agent. Insurance agent, agente de aseguranza o agente de aseguradora. Insurance, aseguradora. Insurance agent, así como suena, insurance. Y la letra F, software engineer. Software engineer. Ok, vamos a asignar la número uno. Um, Jorge, help me with number one, please. Ayúdame con la uno. Lee lo que hace y me dice cuál de estas personas hace eso, Jorge. Leamos. Mm. Primero leamos lo que dice. La uno. Uh, keep track of the financial account of company. Financial. Uh -huh. Financial. Ah, ok. Keep track es llevar récord. Lleva el récord de las cuentas financieras de las compañías. Eh, bookkeeper. Bookkeeper. Ok, let's see. All right. Um, no, no, That's no. letter A. Yes, yes letter oh, right. A. <laughs> yes, letter A. Porque yo les decía, un bookkeeper es la persona que lleva los libros de contabilidad. Entonces, aquí nos dice, lleva registro, es como llevar libros. Ok, so very good, Jorge. Number two, please. Uh, Daisy. Um, now the police 
Leamos, and, ajá, leamos la dos, Daisy. Help people in business. Ah, oh, excuse me. Me, me equivoqué. Ajá, leamos. La dos um, tiene que leer, Daisy. Help people in businesses. 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 Uh -huh. Manage. Manage their finances. Finances. Uh -huh. Ok, número dos. Le ayuda a las personas y a los negocios a manejar sus finanzas, a administrar sus finanzas. ¿Cuál sería este? Eh, uh, financial, financial Analyst. Financial Analyst. Fin, fina, financial Analyst. Analyst. Mm, Analyst. Ok, bye. vamos a ver si es esa. Number three. ¿Quién me ayuda con la número tres? Veamos. Number three, one volunteer. Claudia Rivera, please. Leamos la tres. Está en mute, Claudia. Now the police police regulation in involved involve, uh -huh. involve in the ma management of employees. Management. Management of employees. Of employees. Conoce las políticas y las regulaciones envueltas en la administración de empleados. ¿Qué sería eso? Insurance agent. De aseguradora. Le damos de nuevo. Dice que se encarga de saber o conocer las políticas y regulaciones envueltas en la administración de empleados. Uh, sería Human Resource Specialist. Human Resource Specialist. Letter C. Letra C, correcto. Number four. Who wants, uh, Josué, number four, please. Create and advertise. advertise advertise the company over the social media. Mm -hmm. Letter letter D. ¿Qué sería? Digital digital marketing manager. Correct. Create and advertise the company over the social media. Digital marketing manager. Correct. Number five, please. Um, Helen. Help people and companies again. Financial. 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 Loss and manage risk. Uh -huh. Le ayuda a la gente y a las compañías contra pérdida financiera y para manejo de riesgos. ¿Qué sería eso? Okay, letter E. Insurance agent. Yes, insurance agent. As agente de aseguradora, correcto. Y la número seis. Number six, design and develop different softwares. Diseñar y desarrollar diferentes softwares o sistemas. Esa sería? Software engineer. Correct. That is software engineer. Very good. Nice. Okay. Now, we did this already. We have a small conversation in here. Tenemos una conversación. Vamos a ocupar a una persona que sea Janet y a otra que sea Cindy. Okay? We need two volunteers. Ocupo dos voluntarios. Veamos. Idalia, usted va a ser Janet. Josué, usted va a ser Cindy. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Busy? Really? Very busy. Really? Who was Katie? The new secretary. Her is schedule. Schedule? schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls later. She writes 
reports about the production. And that does, does she do the overtime? Repeat the question, please. And that does what? what in, in what does she do the overdays? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged arranges meeting. Arranges meeting. She is so busy. Busy. Um, on busy. Mm -hmm. She is busy and on weekends. Very good. Okay, pronunciation, busy. Ocupado, busy. Se escribe con U, pero jamás suena la U, suena la I, busy. Okay? Very good. Now, let's check. So, pay attention. We are talking about the new secretary. Dice, Katie is very busy. ¿Quién es Katie? La nueva secretaria, dice. Okay? So, based on that. Okay? Nos dice, read the conversation again and complete the chart with Katie's information. Also, what other activities you think Katie does in the other days of the week? Les voy a dar tres minutos para que ustedes llenen este cuadrito. O solo lo escriben en su, en su cuadro. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Los días de la semana. Y en cada día de la semana van a escribir lo que Katie hace según lo que acaba de narrar ella. Lo que acaba de narrar Cindy. ¿De acuerdo? So I'm going to give you two minutes. Les voy a dar dos minutos. Teacher. Okay. Dígame. Este, me levanté tantito. No sé si me puede repetir la, este, las indicaciones. Yes. Ahí tiene, ahí tiene la tablita de lunes a domingo. En okay. la conversación se menciona qué hace Keri cada día. Okay? Se mencionan varios días. No se mencionan todos, pero se mencionan algunos días. En las casillas del día que ella tenga actividades, usted escribe qué actividades hace ella. En un weekend, Saturday and Sunday, ustedes escriben actividades que ustedes creen que ella hace. Okay. Sería el ejemplo que, que puse fue el de Janet y Cindy, ¿verdad? Eh, Janet y Cindy son las que están hablando sobre Katie. Cindy, ah, es la que, ajá, Kate, Cindy es la que menciona la información sobre Katie, si se fijan en el párrafo. Entonces ahí es donde sí. está la información que estamos buscando. Ok, bye, thank you. gracias. Ok, are we ready, Daisy? Veamos. Veamos Monday. What does Katie do on Monday? ¿Qué hace los lunes, Katie? She makes. She makes. Makes. Many phone calls. Uh -huh. 
Later. 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 She writes. Rapper. Writes. Later, she writes. Uh -huh. Writes reports about the production. Uh -huh. Very good. What does she do on Wednesday? Mm -hmm. ¿Qué hace on Wednesday? Uh, hasta ahí, Daisy. Gracias. Hasta ahí, Daisy. Gracias. Wendy. Ah, okay. What happens on Wednesday? Wendy? Wednesday? Wednesday. Wednesday. She sends some emails to book bookkeeper. Thank you, Helen. What happens on Fridays? Helen? Ay, lo siento. Ajá. <laughs> uh -huh. eh, she arranged meeting. Arranges. Uh, arranging meeting. Very good. What happens on weekends, Carla? On Saturday. What does she do on Saturday? On Saturday? Mm -hmm. No dice nada que hace los, los sábados. Yes, entonces es lo que yo les pregunté a ustedes, lo que yo les dije a ustedes. Ustedes van a escribir qué hacen los sábados, esa parte de ah, ustedes. Okay. What does she do on Saturday? She goes to eat with her friends. Okay, that's one activity. Thank you. And what does she do on Sundays, Josue? She goes to the supermarket. Supermarket. Later she goes to the shorts. Very good. <laughs> Primero la comida y después a ver a Diosito. <laughs> Very good, Josue. Thank you, everyone who participated. Antes de seguir con esto del libro, vamos a pasarles listo una vez más. Denme un minuto, por favor. Just a moment. Ah, no, qué caro. Tenemos a César Alexander Parada. César Alexander Parada. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez. Segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you, Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth. Present teacher. Thank you, Elena Guadalupe. Present. Thank you, Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you, Ingrid Joana. Present. Thank you, Jaime Edgardo. Present. Thank you, Jorge Adalberto. I'm here. Perfect. Jorge, don't forget, today is your, assess, your assessment, right? Out of the other okay. assessment, Jorge. 12, no, 10. Jose Adolfo. Present. Thank you. Jose Amilcar, no está. Josue Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Very good. Catherine Elizabeth. Present. Thank you. Moises Armando Cruz. Moises, Present. thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. Present teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia dijo que no estaba. Joami Xiomara. Joami Xiomara. Segundo llamado. Fernando Esaú. Presente. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela Amaya. Present. Thank you. We will continue then with the book. Just a moment. I'm going to share the screen and then we continue with the book. Okay. Voy a compartir la pantalla y seguimos con el libro. Just a minute. Just a moment. Deberían poder verlo ya. Lo confirman. Yes, teacher. 
Very good. Thank you, everyone. Okay. Now we have the daily routines that we were talking about yesterday, right? So remember, for daily routines, we can use affirmative statements and we can use negative statements. Sí, sí puedo incorporar negative statements cuando yo estoy hablando de mi daily routine, cuando yo estoy hablando de mi rutina diaria, ¿ok? Um, porque a veces puedo mencionar cosas que no hago, ¿verdad? O que no me gusta hacer en mi rutina diaria. So, ahí entra también negative and affirmative. Al final del día, yo quiero que tengan en cuenta que todos los tiempos gramaticales que se les van dando, toda la información de gramática, toda viene handy, toda, toda resulta útil cuando ustedes se están comunicando verbalmente, ¿de acuerdo? So, tengo que saber manejar afirmativo, negativo, preguntas de sí o no, respuestas, cortas, respuestas largas, right? So, let's complete the sentences with the verbs in parentheses. So, ustedes van a completar las oraciones utilizando el verbo que está ahí en parentheses. So, we have Six, tenemos seis ahí. Let's see, we need six volunteers. Ocupamos seis voluntarios. Let me see your hands, please. Déjame ver sus manitas, por fin. Um, Carla Patricia, you will be number one. Eh, Tatiana, Yvonne, you will be number two. Josué, you will be number three. Veamos. Faltan tres más, ¿quién me ayuda? Uh, Helen, you will be number four. Jorge, you will be number five. And Diego Antonio, you will be number six. Que es la que dice uno, pero es la número seis. <laughs> okay, number one, please. Orders everything in the office. He orders everything in the office. Very good. Number two. Number two. Amy and Teresa ask for the signature every Friday. 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 Yes. Number three. I write a list with the thing we need at uh, 9 a.m. Mm, en la tres era esta donde dice Helen. <laughs> ah. <laughs> Helen doesn't call the days in the design. park on weekends. Huh? Design, design the bar uh -huh. department on weekends. Very good. Helen doesn't call the design department on weekends. Number four, please. She cleans or uh -huh. does in the morning. Perfect. Cleans. Quiero se le está olvidando la S en tercera persona <laughs> afirmativo. La que dice número uno es la número cinco. Veamos. Number five. I write a list with the things we need at 9 a.m. Exactly, I write. Y ahí no le cambio nada. Sujeto, verbo to be en su forma base. Very good, correct. No verbo to be, perdón. Verbo de acción en su forma base. Thank you, Jorge. And number six, que también dice el número uno. Mario number six. is not keep. Mario is not keep. A record of merchandise is by. Mm, Mario is not keep or Mario doesn't keep? No. ¿Cuál diría? No Mario is... Bien. ¿Cuál es la correcta? Mario is not keep or Mario doesn't keep? Doesn't. Ajá. Mario doesn't keep mm -hmm. or Mario does not. Mario ¿verdad? doesn't. Uh -huh. Mario does not keep. A record of the merchandise. He buys. He's does. He buys. buys. Uh -huh. He buys. Solo he la buys. S. He buys. Very good. Okay. So we did this yesterday, so we're not doing that. And now look at this. All right. You're going to create yes or no questions using the words in parentheses. Okay. Vean las oraciones debajo. Y ustedes van a crear las preguntas de sí o no, las que estábamos viendo ayer, um, yeah, ayer, right, ante ayer, perdón. So, we got, you work company. ¿Cuál sería la pregunta? <risa> Faltan palabras, le podemos agregar el auxiliar, la proposición. Entonces, ¿qué sería, Jorge? Mm -hmm. 
Do you company? What uh, You work company. Uh -huh. you... ¿Cuál auxiliar ocuparía para hacer la pregunta? Do you work company? Yes, do you work in a company? Uh -huh. Do you ah, work in a, in a company? Yes. ¿Y la respuesta sería? Yes, I do. Correct. Yes, I do. <laughs> Perfect. Very good. Number two, please. Um, let me check. One moment. Uh, Wendy, please. Number two. Yeah. Do they check the, the product? The product? Exactly. Do they check the product? Uh -huh. La respuesta, Wendy? No. Uh, they, they don't. Exactly. No, they don't. No, no, lo hacen. Number three, Josué, please. Están mute, Josué. <laughs> no lo escuchamos, Josué. We, do we listen to? To custom. customers. Customer. Uh -huh. Nos, ¿Escuchamos nosotros a los clientes? Do we listen to customers? ¿Y la respuesta, Josué? No, we do not. <laughs> Ahí dice yes, pero está bien. <laughs> yes, we do, Josué. Number four, please, Carla. Carla, number four. Do, huh? do I buy a new material? Material. Do I buy material. new material? Uh -huh. No, I not. Eh, Carla, repítame esa respuesta. No, I not. Do not. Ajá. <laughs> no, I do not. O oh, no, I don't, right? Y así como está la pregunta. No, I do not. No, I do not. Oh, no, I don't. All right? Very good, everyone. Now, let me just check here. We're going to stop sharing. I have to compartir eso. And we're going to go to the presentation. Just a moment. Okay, here's what we're going to do. Talk about what you do at work. Escriban en su cuaderno ahorita. ¿Qué hacen ustedes en el trabajo? Una descripción corta. Cinco o seis oraciones. ¿Qué hace usted en el trabajo? Usando el simple present, obviamente. Luego, usted va a abrir su micrófono cuando sea su turno. Va a leer su rutina. Y la siguiente persona va a decir la rutina suya en tercera persona. ¿Ok? So, ahorita solo escúpense de escribir su rutina. Cinco o seis oraciones, como les digo. Las escriben en primera persona. Yo. Por ejemplo, y les voy a dar mi ejemplo. Talk about what you do at work. Hable de lo que hace en su trabajo. Ok. Every morning I check my emails. And, well, every morning I check my emails at 7 a.m. Chequeo mis correos hasta las 7 a.m. I check my emails at 7 a.m. At 8 a.m. A las 8 a.m. At 8 a.m. I go to break. I go to break and I eat my breakfast. I go to break and eat the same at 8 a.m. When I return, cuando regreso, when I return, I have meetings. Tengo reuniones. I have different meetings. Tengo diferentes reuniones. In the afternoon, I always respond to my emails. En la tarde respondo mis correos. In the afternoon, I respond to my emails. And sometimes I also call my customers. A veces también llamo a mis clientes. Sometimes I call my customers. Ok. La persona que me estuviera escuchando o la persona que estuviera después de mí tiene que decir, ok, Vicri checks her email at 7 a.m. At 8 a.m. Vicri goes to break and eats her breakfast. Later, she goes to meetings. 
Justo lo que yo dije, solo que lo va a contar en tercera persona. ¿De acuerdo? De eso se trata. So you will have to pay a lot of attention. Le vamos a tener que poner bastante atención a lo que dice la persona que va antes de nosotros. All right. I'm going to give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos para que escriban su rutina. Lo que hacen en el trabajo específicamente. ¿Qué cosas hacen ustedes en el trabajo? All right. Le digo cinco o seis oraciones. Tienen cinco minutos. We can start at 32. Si tienen preguntas de cómo se dice algo, alguna actividad de su trabajo, you can ask, me pueden preguntar. Jorge, dígame. No, yo me refería con respecto a la oración. ¿Ah? No, me refiero para empezar. Ah, ya está listo. Perfect. <ríe> Vaya, les vamos a dar igual los tres minutos que faltan a sus compañeros para que no se pierdan después por estar escribiendo y escuchando. <ríe> Pero piquen en la chancleta, amigos, porque si ya terminó Jorge, todos tienen que haber terminado. <ríe> Dígame. I have a question. Uh -huh. eh, para decir desarrollo conforme a la lista. Se sí, lo voy a escribir acá. Ok. Um, desarrollo se refiere a llevar a cabo. Sí. Pero, ¿qué quiere decir? Como la idea completa. Eh, yo este, hago eh, una lista de actividades para el desarrollo ágil. Entonces, conforme um, a la lista, voy a develop. hacer la Ok, desarrollo acorde a, develop according to. Ahí se lo puse en chat, develop according to. Teacher, how do you say sucursales in, in English? Branches. Branches. Ahí está en el chat. Branches. Um, ¿Cómo mm -hmm. se dice cuentas por pagar? Mm, accounts. Accounts payable. Accounts payable.
teacher, re, requerimientos de compra? Purchase requisition. Ya se lo pongo ahí. ¿verdad? Purchase requisition. Purchase requisition. Okay, it's 9.33, we can, we can start. Okay, levantemos la mano los que ya terminamos, por favor, y vamos a iniciar entonces. Okay, Jorge va a leer primero su rutina. Daisy, necesito que le preste extrema atención. Ahorita no existe nada ni nadie más que Jorge para usted, Daisy. Y usted va a decirme en tercera persona lo que Jorge, lo que Jorge está diciendo. Okay, y Jorge va a decir si estuvo correcto o no. Okay, so, iniciamos, Jorge. When I get to work, I turn on the computer and start designing art of the week and check social media. Okay. Jorge, ahí faltan como cinco oraciones. <laughs> ah, Agréguele dos oraciones más, Jorge. Dos oraciones más. Okay. Ah, pues, paso. Cosas como I drink coffee o cualquier cosa o I take my lunch at 12. Solo dos oraciones sencillitas, Jorge. Te voy a dar un minuto. Okay, Daisy está por ahí. Daisy la veo con la mano levantada, pero no la veo. Yes, teacher, aquí estoy. Vale, vamos a cambiar, Daisy. Usted va a iniciar y Josué va a escuchar lo que Daisy diga y lo transfiere a tercera persona. Y después regresamos, Roger, para que tenga tiempo de terminar sin presión. <ríe> ok, vamos, Daisy. Ok, solo quiero saber cómo se dice de mi puesto laboral. My position. My job position. My job. Ok, mm -hmm. thank you, teacher. Uh -huh. My job position, position is my job position is administrative and time. My first occupation is banking um, eh, banking eh, disponibilidad bancaria availability banking availability by banking availability mm -hmm. availability uh -huh. availability my first question um, then I check uh, my email o mi correo Uh -huh. Then I check my name. Ah, eso, mail. Sería, eso sería lo mismo. Then I check my email. Ajá. Uh -huh. Then uh -huh. I check my email. Ajá. Uh -huh. And make cash con. Um, luego reviso eh, la disponibilidad. Eh, perdón, luego recibo. Luego recibo cortes de caja. Um, um, eso fue lo que, ¿qué fue lo que dijo? En, then um, I make cash. Cash. Uh -huh. I make cash cuts. Cuts. Uh -huh. okay. I make cash cuts. Uh -huh. Ok. Only. Um, um, una oración una más de decir. ¿A qué hora sale el trabajo? ¿A qué hora almuerza? Son de okay. cinco seis oraciones. Uh -huh. Ah, ok, ok. Um, um, my, my, oh, or my, my, oh, my time, my time's lunch is, um, uh, seven forty five. Eleven forty five. Eleven, once, eleven forty five. Eleven forty five. Okay. Bye. I am. Okay. Jose, are you ready? Or se las repito. 
Repeat, please. Okay. Job position, administrative accountant. First occupation, banking availability. Then she checks her email. Then I check my email. And I make cash cuts. Corte de caja, cash cuts. Time for lunch is 11.45. Ahora en tercera persona, José. Thank you, teacher. Thank you, Daisy. Uh, check her email in the morning. Daisy she, checks. Daisy check her email in the morning. Uh -huh. Daisy che, Daisy take her lunch 11.45. 5 p.m. Yes. Daisy received cash cut. Uh -huh. Banking Hasta availability. Eight. Daisy's first occupation is banking availability. Repeat. Daisy occupation is a bank ability. Availability. Availability. Correct. Very good, Jose. <ríe> Créeme que las primeras veces que nosotros tenemos que cambiar lo que escuchamos a tercera persona o a plural o a otra persona, no es fácil, no es sencillo, porque de por sí estamos empezando a hacerlo nosotros. Ahora vamos a tener que cambiar lo que otro ha dicho, ¿verdad? Right? Es un gran esfuerzo, pero esto les está ayudando a su cerebro a que se vaya acostumbrando a esto, ¿de acuerdo? So, good job, Josué. Ahora usted lee su rutina y Jorge... Usted le pone toda su atención a Josué y lo, nos dice en tercera persona lo que Josué le va a mencionar. Cinco, máximo seis oraciones, Josué. Cinco está bien. Vamos. In my work, I usually drink coffee in the morning. Later, I start to prepare the orders of branches. Later, I clean my work area. I take my lunch at 12.30 p.m. I finish work at 4 p.m. Okay. Jorge. Repeat, please. All right. Una vez más. In my work, I usually drink coffee in the morning. Later, I start to prepare the orders of branches. Later, I clean my work uh, area. I take my lunch at 12.30 p.m. I finish work at 4 p.m. Very good, thank you. And then we can go with Jorge. Se la voy a repetir una vez más, Jorge, en el orden en el que la dijo Josué. He drinks, bueno, lo voy a repetir como él lo dijo. I always drink coffee in the morning. I start to prepare order of branches. Las órdenes, order. Así como suena, order. Order of branches. Later, I clean my work area. I take lunch at 12.30 p.m. And I finish work at 4 p.m. Vamos, Jorge. Veamos qué tenemos. Okay. He drinks coffee in the morning. He, he, he reading a book French. Mm, oh no, prepare. Lo puse ahí en el chat también, Jorge. Um, oh, lo que había preguntado, porque se lo preguntó José, ¿cómo se dice? Branches. Branches es eh, sucursales. Ah. Entonces él dice, prepare the orders of the branches. Prepara las órdenes de las sucursales. Prepare orders of the branches. 
he prepared order in the branches. Mm -hmm. uh, he he's lunch at uh, 2 p.m. 12.30. Ah, 12. Ah, uh -huh. okay. 12.30 p.m. Uh, he cleans his area. His work area? Uh, area. Ah, uh, work area. Uh -huh. Work area. Uh-huh. Uh -huh. And he finishes work at 4 p.m. Very good. <laughs> Igual, oh. lo que les digo, este ejercicio vamos a ir haciéndolo y se va tratando de lo mismo, right? Yo no quiero dedicarme solo a que ustedes hagan ejercicios de repetir, perdón, de copiar lo que ven en la pizarra o en la pantalla, sino que vayan el paso extra de salir de la línea de confort. Very good. Y lo que yo espero no es que capten las cinco o seis oraciones completas, Lo que yo espero es que capten tanto como puedan y lo conviertan a tercera persona. Así que estamos muy bien, Jorge. Thank you. Jorge, usted ahora lee su rutina y Wendy le presta toda su atención. Wendy, ¿estamos listos? Ok. Eh, vamos a tratar de hacerlo un poco despacio, Jorge, cada oración para que le den chance, porque creo que también ahí fallamos que lo dijimos muy rápido en los primeros dos. Ahora le damos más o menos a Wendy. Porfis, vamos. I get to work the turning on the computer and start designing arts of the week. I check in social media or social network. Then I drink coffee and chuponeo Sweet bread. Coffee with sweet bread. <laughs> uh, then I start research, researching my target out. <laughs> uh, pardon, voy a repetirlo otra vez. Mm -hmm. then, I, then I start researching my target in social network and I start thinking about the next design. Okay. Yeah. I have to do eight the end of the day. Ah, perdón, esto me equivoqué. Creería que con eso estamos bien. Con start thinking about next design, ya tenemos las seis oraciones. Jorge. Ah, okay. Wendy, con cinco que tenga de esas, estamos bien. Cinco de seis. <risa> Exactado. Creo que solo tres. Ok, le voy a repetir lo que dijo Jorge. Um, Wendy, dijo, I get to work and I turn on my computer. Llega al trabajo y enciende la compu. Luego dice, start designing art of the week. Start designing art of the week. Luego dijo, I design, check. Design. Uh, designing. Design. Comienzo a diseñar arte. Start designing art of the week. Uh, art. Uh -huh. mm -hmm. Luego dijo, I check social network. Y de ahí dijo, at 10, I drink coffee with sweet bread. Y la última dos que dijo, researching target in social network. Start thinking about next design. Is that correct, Jorge? Yes. All right. Okay, vamos a intentar. Mm-hmm, eso se trata, amigos. Yes. Uy, dijo sí o he. He gets. He. Uh -huh. he yes. Uh -huh. He gets. Um, he gets her work. His. Um, his. Mm -hmm. His work. Uh -huh. And, and turn on his computer. Correct. And he starts designing art. He, he on starts. The, <laughs> he starts designing mm -hmm. art mm -hmm. uh, on the computer, on All the right. work. On the work. Oh, art of the week. Uh -huh. um, in the week. Mm -hmm. uh, he, 
he is he drinks coffee with bread mm -hmm. with sweet bread sweet, sweet, uh -huh. sweet bread and he starts researching target target mm -hmm. a network mm -hmm. Yes. Very good, Wendy. <laughs> yes, yes. Lo que importa es que realmente están intentando ahorita. Vamos, este es como el, de, el des, despliegue, right? El despegue. Así que estamos bien. Helen, uh, ahora usted le presta toda su atención a Wendy. Wendy, please, your routine. Y igual que Jorge, un okay. poquito de espacio entre cada oración para darle tiempo a ella de que anote, ¿ok? Ok. I check my emails. I check my emails at 7 a.m. And later, I prepare the payments at bank. And also, I do payments in line of taxes. Do payments in what? And, uh, I do payments in line. Ah, online. Pagos en línea. Online. Ah, online. Mm -hmm. Online. I do payments online of taxes. Impuestos. Uh -huh. Of taxes. Uh -huh. Taxes. I go out to lunch at 12. Mm -hmm. And when I return at office, I check, check the account of the platform of this year and I clean the invoice. Create. And I create the invoice. Create. Mm -hmm. uh, no, Hasta ahí estamos bien. Print. And print. And print. Entonces, but the create print, print the invoice. Mm -hmm. I print the invoice. Yes. Only. Okay, thank you. Veamos, Helen. No puede repetir otra vez. Yes. Ella dijo, I check emails at 7 a.m. Luego dijo, later I prepare payments. In advance, dijo, ¿verdad, Wendy? Yes. Payment advance. Uh -huh. Luego advance. dijo, I do payments online for taxes. Taxes es impuestos. I do payments online for taxes. Luego dijo, I go out to lunch at 12. Y lo último que dijo fue, when I return to the office, I check the account of platform and print invoice. Um, Wendy, check. Checks. Checks. Uh -huh. um, is his. Her. No. Ah, okay. <laughs> Wendy, check her email at 7 a.m. Mm -hmm. Letter for payments at banks. In advance. In advance. Mm -hmm. um, he. She, she, does, uh, she does payments mm -hmm. online mm -hmm. for taxes mm -hmm. and she goes mm -hmm. out her lunch to lunch uh, mm -hmm. lunch at 12 mm -hmm. <laughs> 12 p.m. <laughs> when I re when she returned when she returns when she returns her checks at the platform and she prints the invoice very good <laughs> Helen thank you very good job gracias a los que participaron en este ejercicio creo que de los que hemos visto en la semana este es quizás de los más difíciles por lo que les estoy mencionando en la semana nos hemos enfocado en empezar a crear nosotros nuestra rutina nuestras versiones Y ahora nos toca escuchar lo que dice otro y convertirlo, right? Y presentar el mensaje en tercera persona. Así que es bastante retador, pero esa es la idea. 
Esa es la idea, que salgan de la zona de confort y que vayan soltando la lengua, como dice, right? So, what are we going to talk about now? We're going to check the numbers, okay? No habíamos hablado de los números, pero ya veo que nos hace falta algunos por acá, si no es que todos. La verdad es que los números es algo que se tiene que revisar siempre, right? We've got to check them. Um, we're going to need three people. Three people, tres personas. Cada una va a leer de los bloques de días, ¿de acuerdo? Um, so, let's see. Carla, you will read the first one. Usted lee el primero, Carla. Helen, usted lee el segundo bloque. Y let me see, who else do we have? Diego, usted lee el tercer bloque. Ok, vamos. One, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thank you. Presten atención a lo que acaba de hacer Helen. Helen dijo teen en cada uno del 13 al 19, teen. Esa N y N es importantísimo que suene, porque si no se va a confundir con lo que viene ahorita. Tercera, Diego. 30, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, Exactly like that. So, del 1 al 10, toma, y vean la forma en que están, están separados, right? We we'll go from 1 to 10, 11 to 20, y de ahí de 10 en 10, all right? Mismo escenario, si llegan al 20, por ejemplo, reinician 21, 22, 23, 24, 25, hasta llegar al 30, y reinician 31, 32, 33, con cada uno de esos. ¿Qué pasa cuando llego a 100? Vuelvo a resetear, right? 101, 102, 103, llevo a 120, 121 y así, right? Hasta que llego a 1,000. No se dice 1,000, no se dice 1,000, 1,000. Abro la boca, tengo que articular, 1,000. 1,000, los miles se dicen 1,000, ok? 1,000, 100, 100. Que yo haga esta articulación me ayuda a pronunciar correctamente. Ok. Hundred. Thousand. Y luego tenemos millions. Ok. Now. ¿Cuándo yo voy a leer cifras grandes? Mi recomendación es que primero identifiquen a dónde va a ir. Si son varias cifras. Si digamos me están diciendo 1500. Ok. Y solo veo 1500. Para saber cómo lo voy a pronunciar. Marco dónde va la coma primero. Para mí es como lo, lo primero, ¿ok? Sería 1,500. Siempre inicio desde las cifras más altas. Si son 200,000, 200,000. Y lo que sigue, siempre van a ser los cientos, ¿ok? So, we're going to do a short exercise. Vamos a hacer un ejercicio pequeño. Yo les voy a dictar cifras. Así que quien quiera practicar ahorita con los números... Este es el momento. Yo les voy a dictar cifras. Se las voy a poner ahí en el chat. Solo les voy a poner la cifra en el chat. Y ustedes me tienen que leer qué cifra es. ¿De acuerdo? So, give me one moment. Y acá tenemos la primera. Veamos. Levanten la mano quien la quiera decir. Es una cifra completa. Veamos, Jorge. Seventy-six, forty-three. Sería, ¿cómo se diría esa cifra? Si empezáramos desde los miles. Ah. Es seven thousand. Ajá. Ajá, six. Six hundred. Ajá. Forty-three. Correct. Ahora lea la sin miedo, Jorge. <ríe> eh, 
seven, seven thousand, seven thousand, six, six hundred forty-three. Yes, usted tiene que leerla así, seven thousand six hundred forty-three, de corrido. Oh. <laughs> Very good. Here is the next one, okay? Just a minute. Next one, um, Adolfo. Nine million. Uh -uh. Busquemos la coma, busquemos la coma primero. ¿Dónde voy a hacer la separación? Ah, ok. Sí. Yeah. Eh, Ninety five thousand. Mm-hmm. Yes, 95,345. Son la primera clase que lo capta la primera. <laughs> Very good. Vamos con la siguiente cifra, okay? Just a minute. Fernando. Busquemos la coma, ¿dónde la colocaría primero, Jorge? Fernando, y de ahí leemos. Eh, después del 8, Ajá. sería uh, 748,000. Ajá. 243. Fernando, that was perfect. <laughs> Very good. That was perfect. Yes, that is correct. All right. And then we go with the last one, Carla. Permítame que son en español, la puedo leer. Sería. Eight hundred, empezamos. Ah, sí. Uh -huh. Eight hundred, sixty-nine thousand. Uh -huh. Seventy. Seven hundred. Seven hundred. Thirty-two. Thirty-two. Hasta ahí. Uh -huh. 869,732. 869,732. Right? Um, como best practice, como, me, como buen hábito, siempre busquen separar la cifra grande primero. ¿Dónde va la coma? ¿Cuál es la cifra más grande que voy a leer primero? Basado en eso, yo sigo. Right? That's going to be it for tonight. Se va a hacer todo por ahora. Voy a pasar lista la última vez. Acuérdense que el que vaya diciendo acá, here, se puede ir desconectando, ¿de acuerdo? Solo nos quedamos con Jorge. <coughs> um, vamos con César Alexander Parada. César Alexander Parada, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez. Claudia Verónica Rivera. I'm here, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you, Daisy. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe Cornejo. Y Dalia Guadalupe Cornejo. Ella escribió en el chat que tenía problemas de inter. Ok, thank you. Jaime Edgardo Palacios. Present. Thank you. Um, Ingrid Joana la mencioné. No, después de Dalia voy presente. Ah. <ríe> Thank you. Ok. Um, luego vamos con Jorge Adalberto Mengíbar. Present. Thank you. José Adolfo Herrera. I am here. Thank you. José Amilcar Montoya. Um, José Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth. Yeah. Present. Thank you, Moises Armando. Present. Thank you, Roxana Beatriz. Present. 
Thank you, Tatiana Yvonne. Here, teacher. Thank you, Wendy Marlene. Present. Thank you. Sonia Misa Kenina Star. Joami Siomara. Joami Siomara. Segundo llamado. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. Present. Thank you. Very good, everyone. Have a great weekend. Que tengan un feliz fin de semana. Repongan baterías y los veo el lunes. Repasen. <laughs> Also, asegúrense de hacer su tare eh, la tar las tareas y el midterm exam, el examen de medio, de medio término, ¿ok? Durante el weekend. Okay. Good night, teacher. Good night. Thank you. Thank you. Thank you I class. want to thank you for <laughs> these quick classes, teacher. It's <laughs> a pleasure, Daisy. Es un placer. Cuídese. Feliz fin de semana. Good night. Good night. Casi siempre se queda alguien ahí, no se quiere desconectar, no sé por qué, Jorge. <ríe> ¿Qué ocurre? <ríe> ¿Cómo estás, Jorge? Cuénteme. Eh, bien, un poco cansado, nada más, por el del trabajo. Si sí, tuvimos día libre en la semana, Jorge, qué bárbaro. <ríe> ah, como trabajo hasta las seis de la tarde. Entonces, bueno, hoy sí tuve día libre, pero estaba en su mañana, un evento. Mm, ¿Y trabaja freelance, Jorge, o trabaja con alguna empresa privada? Eh, de hecho, trabajo con una empresa privada, eh, con Pan Sinaí, estoy. Ah, ok. ¿Y también trabaja Pero, freelance? Pues en las, hace como tres semanas, porque volví otra vez con el freelance. Mm, entonces, por eso es que está cansado. <ríe> Le sí. toma más tiempo. Cuénteme, Jorge, ¿por qué decidió meterse a aprender inglés? Primero, unos compañeros me incentivaron. Ah. Este, una compañera empezó con el inglés. Y creo que ya casi va a ir por el tercer módulo. Okay. Es, luego le dijeron a un compañero y ese mismo compañero me, nos incentivó a otros dos compañeros. Entonces así fue como me metí. Y aparte que ese año he dicho como que quiero aprender el inglés bien. Ok. That's a good goal. Esa es una muy buena meta, Jorge. Pero por lo que escucho, por las participaciones suyas, usted mm -hmm. ya medio tiene conocimiento de inglés, ¿verdad? Algo. Eh, un poco, solo que como decirlo, prefiero empezar desde cero para ir recordando poco a poco. Uh -huh. Sí, es lo ideal realmente eh, para llenar esos espacios que a veces tenemos, ¿verdad? Cuando hemos pasado quizás como mucho tiempo sin practicarlo, que créanme es la, como el escenario más común eh, entre los estudiantes que no tienen con quién practicarlo en la semana o en el día, en, más que en, la, en la hora de clase y de ahí no, no pueden practicarlo con nadie. Entonces, y eventualmente se les ha ido algunos olvidando. Hay quienes sí vienen de cero, cero. Pero hay quienes ya lo sí. han hecho antes y como nunca tuvieron la chance de practicarlo, realmente se les olvidó, ¿verdad? Eh, ¿Y a dónde había estudiado antes, Jorge? ¿Perdón? ¿A dónde había estudiado antes o a dónde había aprendido inglés antes? En Ah, but that's very good. Bueno, es que también de paso es que no, no, no le da tanto, tanto miedo como participar. Creo que ese factor es importante. Sí, este, en el colegio más que todo solo fue la de inglés y después ahí he estado viendo poco a poco más que todo con la música. Ah, ok. He, apre he aprendido como algunas palabras, solo que bueno, todavía me cuesta. Uh -huh. yeah. y, y por mi carrera tengo que, tengo que saber inglés también. Sí, eso le iba a mencionar. Yo de hecho tengo otra alumna eh, que mencionaba que es, pero ella trabaja freelance, es uh, graphic designer también, pero trabaja freelance, eh, pero porque se quedó sin empleo hace, hace poco 
me comentaba ella, mis, el problema es, es que la mayor parte de empleos como bien pagados o chivos para freelance de diseño gráfico son en inglés, me dice. Y sí, yo, eso sí es cierto. Y yo no sabía, no, no tenía ni idea. Y me dice, es que pero hay... pagan súper bien, me dice, pero son en inglés. Y yo... Hay plataformas de freelance en donde todas las, todas las plazas las tiran desde Estados Unidos, hay otras en Inglaterra, incluso la India. ¿Qué? O, bueno, gran parte de Europa. Bueno, que la India es como entonces, la meta de cosas así. Ajá, entonces saber, saber el inglés es como, oye, vas como diseñador, sabes que vas... Vas por algo seguro, vas a ganar buen dinero. ¡Wow! <ríe> ¡Qué genial! Sí. ¿Y cuál es su meta, Jorge? Ahorita que está aprendiendo inglés con respecto a ese idioma, ¿cuál es su meta? ¿Solo a hablarlo o a solo aprenderlo como por meta personal o tiene planes a mayor, a futuro? Bueno, de hecho quiero aprenderlo porque quiero aprender a, a cantar en inglés. ¡Ey! ¡Qué bien! <ríe> Sí, really hay algunas canciones que hay algunas canciones como que te las sabes, te dan ganas de cantarla y decir lo que se te viene a la mente, ¿verdad? la primera palabra. Ah, you know y la verdad que ni se, ni, ni se sabe si, la, si lo dice bien. ¿va? <risa> lo que Diosito quiera. <risa> lo que Diosito quiera. Y, y también porque quiero, digamos, quiero mejorar mi, mi trabajo. Puede ser que tal vez tenga un freelance ahí en Estados Unidos en el que diga, bueno, mejor me voy a dedicar a este o también porque quiero viajar a otros países y tener la opción del segundo idioma como el inglés de idioma universal para muchos países. Uh -huh. Como un respaldo, como un backup. Uh -huh. Y gotcha. también porque la mayor parte del conocimiento es en inglés. De verdad, ah, esa es otra cosa. Sí. Es un reto extra. Por eso es que medio sabe, entonces, más, más que solo lo del colegio, porque le ha tocado enfrentarse que de por sí los trainings y esas cosas van en inglés, ¿verdad? Sí, se tiene que remontar. Por otro doctor de Google. Sí, ahorita lo que quiero, o sea, mejorar, practicar bastante y poder dominarlo, tanto uh -huh. hablarlo como escribirlo. Perfecto, le quería preguntar, de, lo, de los temas que hemos visto, esa es la... Esta es la segunda semana, ¿verdad? Sí, la segunda. Segu Pero no la hemos terminado porque no, el lunes compensaría la del martes que perdimos, digamos. Ah, okay. Pero, ajá, esta es la segunda. De los temas que hemos visto hasta ahorita, Jorge, ¿le ha quedado como todo claro? ¿Tiene dudas? ¿Quiere que reforcemos alguna parte en específico? Que usted diga, eh, aquí más bueno. o menos, aquí tambaleo. algunas cosas que sí me han quedado claro, solamente que lo que me cuesta es como no sé cómo definirlo. Solamente lo mismo en la clase por si me quedo. Es una palabra, pero ya cambiándola a otra persona un verbo a otra persona. Ah, como lo que estábamos haciendo ahora. Ajá. Pasar lo Por ejemplo, read, she reads. She reads. Ajá. Ah, she reads. Ajá. Ah, ok. Eso es, es lo que me estaba usando. Um, algo que le puede servir como ejercicio extra, Jorge. Um, Ajá. Puede escribir la lista de los pronombres personales. Que son el I, you, he, she, it, we, you, de nuevo, que es el plural, ¿verdad? You sí. y they, que sería usted, ellos o ellas, they. Entonces, cuando usted escribe la lista de los pronombres, puede ir haciendo por, digamos, lo que usted siente que le da problema. Puede escoger, puede escoger uno o más verbos. Digamos el verbo nadar, swim. El verbo nadar, swim. Y solo con afirmativas. Puede empezar solo con afirmativas, que es como lo más fácil, porque solo va sujeto y verbo, ¿verdad? Sujeto y verbo. 
diga, verbo de, eso es solo con verbos de acción, por ejemplo, que sería como nadar, por ejemplo. Y entonces la parte de cada uno se lo pone en la forma que diría, por ejemplo, I swim, y le complementa con algo como I swim every day. En la siguiente que sería you, ahí les va a usar I, you swim every day, se queda igual, sujeto, verbo en su forma más. Ya cuando llega a terceras personas, he, she, it, Ah, me acuerdo que ahí le agrego la S. Entonces, he swims every day. Haga la misma oración para todos, pero en la tercera persona agregue la S al verbo. Uh -huh. Esos son los únicos que cambian realmente en, en, en afirmativo, Jorge. Pero, cabal, hacer ese switch, ese cambio, no estamos acostumbrados porque ahorita vamos, ahorita lo hemos visto. ¿verdad? Es como, ahorita me dieron que lo hiciera y ahora tengo que hacerlo, cambiarlo todavía, ¿verdad? Entonces, es natural que nos cueste, Jorge, de lo más natural, pero ese tipo de ejercicios así de, de oraciones repetitivas, solo cambiarlas en tercera persona, le va a ir ayudando a que se acostumbre. Por lo general, el cerebro aprende no solo escuchando ni solo viendo, sino haciendo también, ¿verdad? La repetición es como la mejor herramienta que tenemos, pero trate de hacerlo con diferentes verbos. Swim, busque, por ejemplo, walk. Caminar, I walk, she walks, right? Y así, um, si se fijó, a la mayoría de sus compañeros eh, les cuesta, el, no es que les cueste, creo que no estamos acostumbrados, por lo mismo que no es nuestra lengua, pronunciar la S al final. Aunque la, aunque la escriben en su cuerno, a la hora de hablarlo no la pronuncian. Se la, el cerebro por, de, por defecto la salta. Entonces, asegúrese que en las terceras personas usted sí la está pronunciando y así se asegura que el cerebro registre que sí tiene que pasar eso. Ya después, Jorge, a medida que usted platique, vaya, vaya practicando más, el solito, el cerebro va haciendo lo que tiene que hacer porque ya lo practicó. Así que ese sería como el, el ejercicio más fácil para hacer esa transición. Uh -huh. Ok, eso va a ser todo por ahora, Jorge. Ha sido un gusto. Y tengo, Ajá, tengo otra duda. Dígame. Eh, con respecto a la pronunciación correcta de las palabras. Uh -huh. ¿Cómo cuáles son? Oh, mire, en ese caso, yo, yo por lo general, yo sé que hay muchos dichos que no lo hacen, <ríe> los dejan Ajá. que pronuncien como sea y ahí que siga la clase. Si se ha fijado, yo a veces los interrumpo a ustedes, si pronuncian algo mal, yo los interrumpo. Y hay, hay dos, existen dos tipos de alumnos. El que escucha que el teacher lo interrumpe y le corrige y sigue, como ajá, y sigue. O el alumno que escucha que el teacher interrumpió, corrigió y el alumno se tiene que regresar y repetirlo, como se lo acaba de decir el teacher. Entonces, por lo general, si usted dice, digamos, engineer, y usted está diciendo engineer, engineer. Ajá, a veces están leyendo, por ejemplo, she is an engineer, she is an engineer, engineer. ajá, y sigue leyendo, pero no la repiten. So, lo que usted tiene que hacer es asegurarse, si yo me meto en la conversación o en lo que está haciendo, es porque hay que repetir. Y la repetición, lo sí. que le digo, nos va a llevar a la perfección, Jorge. Y para eso, no, la pronunciación correcta de las palabras todavía no está en la unidad de los libros, por ejemplo. Fíjese que no está realmente, sí está en la parte de darles como vocabulario, como lo que estuvimos haciendo ahora, los números, eh, verbos, uh -huh. el boil, uh, freezes, palabras así, pero no específicamente de pronunciación. Eso es, de hecho, eso es extra que el profesor decide o no dárselos. Yo sí se fija, sí, sí siempre me meto para corregirlos, porque no puedo dejarlos que vayan así por la vida, Jorge. sí. Pero, no los corregido. <risa> pero sí aproveche, siempre que usted escuche que yo corrijo a alguien, asegúrese usted de repetirlo o anotar la pronunciación que escuchó. Y siempre me puede preguntar en la clase, Miss, ¿cómo se pronuncia esto? O Miss, ¿puede repetir esa palabra? Usted, sin pena, si todos lo tienen que escuchar, todos lo van a escuchar, Jorge, pero la idea es que usted no se quede con la duda, ¿de acuerdo? Ok. okay? Así que eso sería todo. Que pase feliz noche y que tenga un gran fin de semana, Jorge. Cuídese. Gracias, igualmente. Thank you. Bye bye. Buenas noches. Thank you.